ഹലോ എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ദ ഫോർ എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ റിസർച്ചസ് സ്കോളർലി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കോളർലി പബ്ലിക്കേഷൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദീസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോം ദ ബേസിസ് ഫോർ ബോത്ത് ന്യൂ റിസർച്ച് ആൻഡ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് നോട്ട് ഓൺലി ദ റിസർച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബറ്റ് ഓൾസോ ദി സൊസൈറ്റി ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ ഈ സ്കോളറുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും പുതിയ റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസ് ആവുന്നത് മാത്രമല്ല റിസർച്ചിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെയായിരിക്കും സൊസൈറ്റിയിലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഹോണസ്റ്റ് ക്ലിയർ അക്യുറേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് and should avoid misleading select your ambiguous report appo researcher ne responsibility aan avarude publications honest aan allekil clear aan accurate aan complete aan balanced aan ennokke ensure cheyundu mathramalla aa oru reporting orikkalum mislead cheynadho allekil selective aayitho allekil ambiguous aayitho aayirikkaradu kaaranam idinde oru result ennu parayunnathu റിസർച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയെ തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് ഈസ് ജനറലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ ഓർ വേ ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് എ ടാസ്ക് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഒരു ബിഹേവിയർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ഏതൊക്കെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി സൊസൈറ്റിയാണല്ലോ സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദീ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് മേ വാരി അക്രോസ് കൺട്രീസ് disciplines institutions and even laboratories and publication ethics it is the code of conduct and regulatory mechanism being developed for the publication process of scholarly journals or scholarly journal in the publication process il ulpaduna ella vyaktigalum like the author journal editor the peer reviewer publisher thudangiya ella vyaktigalum follow cheyenda code of conduct alleg regulatory mechanism thiniyana nammal publication ethics ennu parayam it is a code of conduct and regulatory mechanism being developed for the publication process of scholarly journals ee scholarly journal inde publication vendi നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഈ പറയുന്ന കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസത്തിന് പറയുന്നതാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്കോളർലി ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസമാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എയിം ഈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി 
ഒരു റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് പലപ്പോഴും വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വയലേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ത്രെട്ടൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓതേഴ്സ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫേക്ക് അഫിലിയേഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യുൽ സബ്മിഷൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാജിയാരിസം സലാമി സ്ലൈസിംഗ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ലീഡ്സ് ടു ദ വയലേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് സോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസുകളും ഒരു റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കോളർലി പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്താ കാര്യം ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ വയലേറ്റ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് നോളജ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദീസ് വാല്യൂസ് പ്രൊമോട്ട് ട്രസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇൻ എ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബൈ അവോയ്ഡിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓതർഷിപ്പ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് and it helps maintain the safety and interest of human subject and ensure appropriate care of animal subject in a clinical or laboratory settings make researchers accountable for quality outcome of research that may directly or indirectly affect public health and interest it ensures scientific progress it protect the life and planet it promote ethical behavior it's good for reputation and it promote aims of research such as knowledge truth and avoidance of error it prohibitions against fabricating falsifying or misrepresenting research data promote the truth and minimize error they treat all papers fairly and without bias during the review process they investigate any allegations made about articles whether under peer review or already published in line with industry standards